É galera, o final do ano tá chegando, a gente tá acabando 2022 e nele tivemos lançamentos incríveis como Top Gun, como por exemplo Batman e até mesmo o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pra nós fãs de heróis, fãs de DC, de Marvel e tudo que envolve esse universo de super heróis não foi um dos melhores anos com certeza. Mas 2023 tá chegando com muito lançamento bom e filmes muito aguardados. E por isso eu vou te trazer os 7 filmes mais aguardados de 2023. Fala galera, beleza? Eu sou o Tar Yamamoto e antes de eu te mostrar esses filmes boladaço, não esquece de deixar teu like aqui, a tua inscrição ajuda a gente demais e a gente precisa muito, galera. Dá essa ajuda pra gente aí, não custa nada, é só um cliquezinho aí, você já colabora um tanto que você nem imagina, gente. Bom, galera, como vocês já sabem, esse ano foi difícil, hein? Pra nós aqui que gosta dessa coisa, desse negócio de filmes de heróis, Principalmente de heróis, né? Eu acho. Foi um ano bem complicado pra gente. Bom, galera, a gente teve alguns filmes que a galera deu uma balançada, assim. Filmes duvidosos, como, por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Como, por exemplo, Adão Negro, que a galera deu uma dividida ali. E também tivemos várias decepções gigantes, como, por exemplo, Thor, Amor, Trovão, Morbius, né, galera? Vamos, convenhamos aqui, que dividiram muitas opiniões e definitivamente não foram os filmes que a gente estava esperando. Se a gente pegar a fase 4 inteira da Marvel aí, né, a gente vai ver que a, quase que tudo foi uma decepção. Quase que todo, tudo que foi lançado nessa fase 4 da Marvel, e não só se tratando de filmes, de séries também, né, foi uma decepção total pra gente. A gente não, pelo menos eu, gostei muito pouco. Do que, tá, do que foi lançado. Mas galera, não adianta. Somos esperançosos, né? A galera que tem esperança que a Marvel, por exemplo, vai retomar os trilhos certos e a DC vai voltar a trazer coisa muito boa e os outros estúdios também. Por isso, chega de enrolação, bora começar essa listinha dos 7 filmes mais esperados para 2023. Vem comigo. Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Esse é o filme que irá iniciar a fase 5 e promete ser um dos mais importantes, já que de acordo com o próprio presidente Kevin Feige, esse filme terá ligação direta com Dinastia Kang, Vingadores de Dinastia Kang. Nesse novo filme veremos a família de Scott Lang sendo sugada diretamente para o reino quântico, onde ele terá que lutar com o um vilão, né, que é o todo poderoso Kang o Conquistador. A gente gravou um short contando um pouquinho da história só para você ter noção quem é Kang o Conquistador e ele vai estar tá aqui nos cards e também aqui na descrição. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, corre lá e dá uma assistida lá também. Bom, galera, esse filme aqui do Quanto Mania com certeza é a esperança nossa do de todos os fãs do, desse desse universo pop aí que a Marvel vai conseguir retornar a fazer coisas boas, de excelência, né, cara? Porque, assim, as outras tava bem caidinha. Então esse filme tá sendo muito aguardado pra gente ver a qualidade que ele vai trazer. Além do Kang, o filme ainda contará com mais um novo vilão, que é o Modok. Modok é um vilão já conhecido dos quadrinhos, mas é que até hoje nunca deu as caras no MCU, nunca apareceu em filme nenhum. Galera, os rumores são muito quentes, muito fortes, que o Jaqueta Amarela vai ser o Modok. De alguma forma, o Jaqueta Amarela vai aparecer no filme. Então, assim, tá quente, tá quente mesmo. Pode ser que apareça mesmo. Lembrando que o filme de estreia tá marcado pro dia 16 de fevereiro, então já anota aí na tua agenda e reserva aí o dinheiro pro cinema, porque a coisa vai ser quente, rapaz. Será que o Amor vai conseguir voltar a ter excelência? Vamos aguardar. Shazam 2, Fúria dos Deuses. Em Shazam 2, a gente vai ver a volta de Billy Batson e de sua família, além da introdução das vilãs, deusas, Réspera e Calypso. Como o nome do filme já sugere, né, podemos esperar que os deuses que dão o poder 
ao personagem vão, vão ficar muito furiosos com alguma coisa que provável que seja a atitude do Billy Batson, né? De usar os poderes para se divertir, né, velho? Afinal, é, é um molecão, é um adolescente que tá com um poderzão gigante. É como se fosse eu com uma limusine, tá ligado? <risos> Muita gente tá botando fé nesse filme aqui também, porque a DC vem evoluindo cada dia a mais, né? Então vamos aguardar. Esse filme chega dia 16 de março, então já fiquem ligados aí também. Guardiões da Galáxia Volume 3. Esse também é uma das produções mais aguardadas pelos fãs. E galera, aqui também temos uma outra esperança do que a Marvel pode voltar a ser quem ela era, né? A gigante aí dos heróis. Esse filme aqui tá prometendo muito, eu até espero mais dele do que quanto mania. Ele é tão aguardado, principalmente já que o segundo filme só lançou lá em 2017, já faz um tempinho aí já. E para tristeza dos fãs, Guardiões da Galáxia 3 vai ser o último filme com a formação original da equipe liderada por Peter Quill. Essa informação foi dada pelo próprio diretor do filme, James Gunn. No entanto, apesar da notícia triste, ele também afirmou que outras formações de equipe virão e continuarão a saga em 2014. Galera, esse filme aqui você pode preparar, se prepara aí o, as emoções, cara, porque vem bomba aí, tá? Esse filme indica demais que vai ter muito, vai ter muitas não, mas pode ser que tenha mortes aí chocantes e que deixe a gente então, ó, galera, já vai de lenço preparado pro cinema. Lembrando que a gente também tem um shorts contando um pouco e detalhando um pouco do trailer de Guardiões da Galáxia, tem muita coisa lá, tá na descrição e também vai estar tá nos cardzinhos aqui também. Se tiver, se tiver afim, depois você cola lá que tá bem legal também. E só pra afirmar, no trailer do filme a gente vê o Peter Quill tá chorando desesperado. Aí vem a pergunta, será que morre alguém? Será que não morre? Como é que vai ser? Mas que a tristeza vai ser garantida, galera? Isso vai, já te garanto. Se vocês já quiserem teorizar quem morre nesse filme aqui, galera, já deixa nos comentários aqui. Guardiões da Galáxia estreia ainda no primeiro semestre de 2023, em 4 de maio. Indiana Jones 5. Esse filme vai ser um ap aperto no coração para os nerds mais antigos e até os mais novos que adoram a franquia Indiana Jones 5 será uma última aventura que teremos o privilégio de ver essa lenda que é o ator Harrison Ford atuando como personagem Ninguém é eterno, né, galera? Uma hora os caras têm que aposentar, pô. É inegável que esse é um dos personagens mais queridos da história do cinema e Harrison Ford vem fazendo muito bem esse papel ao longo de mais de três décadas. Ao que tudo indica, a história vai se passar na década de 60, sim, na época da corrida espacial. E que por si só já é massa demais. Além disso, o trailer revelou imagens de Harrison Ford rejuvenescido né, na década de 40. Na época da Segunda Guerra Mundial, que provavelmente serão flashbacks e memórias do personagem na sua famosa passagem pela Guerra Mundial. Quero ver os nerds raiz aí comentando desse filme aqui, hein, galera? Indiana Jones está marcado para estrear na metade de 2023, mais precisamente de A. 30 de junho. The Marvels! The Marvels também fará parte da fase 5 da MCU. Ainda não sabemos muito sobre a trama principal, porém com o fim da série da Miss Marvel, a gente sabe que os poderes cósmicos estarão muito presentes nesse filme e de alguma forma as duas personagens terão uma ligação muito forte em relação aos poderes. E diante disso, a história seguirá as personagens Kamala Khan, a Carol Danvers e a Mônica Rambo. Esse filme aqui, galera, o pessoal tá com o pé atrás. Justamente por causa dessa fase da Marvel, né, que a gente tá vendo que tem uns enroscos ali, e também muito por causa da última série aí da Miss Marvel, né, cara, que foi bem abaixo do que a gente esperava. A gente esperava uma Kamala Khan muito legal, muito... Não, que a... não que a atriz fez... É alguma coisa errada ali, acho que não, a atriz é até boa pra caramba, mas o roteiro, a história, tudo ali ficou 
muito, mudaram muito a personagem, então a galera tá um com um pouco com o pé atrás aqui. Também o carisma da Brie Larson também não agradou muito aos povos desde aquela época que ela fez o, o filme né, da Capitã Marvel. Então aí a gente já tem dois pontos. Em contrapartida, a Mônica Rambo já tem um, um sucessinho ali, a galera gostou da Mônica Rambo, então... É, a gente tem dois pontos ali duvidosos e, e um bom, a galera tá assim, mais ou menos. Eu não sei vocês aí, mas eu também tô com esse pé atrás, porque ou a gente vai ter uma oportunidade muito grande de ver finalmente a Kamala Khan em algo bom, em uma história boa, ou vai ser mais uma coisa daquela... Eu espero que não seja uma coisa tinta, tá ligado? Que não seja igual foi o Miss Marvel. Lembrando que a estreia desse filme tem a data marcada para o dia 27 de julho. Besouro Azul! A história do novo filme da DC será sobre um adolescente mexicano chamado Jamie Reyes, que encontra um besouro na rua. Durante a noite, esse inseto ganha vida e se prende à coluna de Jamie. Com isso, ele ganha uma armadura que pode alterar sua velocidade e sua força, nascendo assim mais um herói no universo não compartilhado da DC. Galera, a DC bota muita fé nesse filme aqui. Primeiro porque os atores vão ser os tops, né? Pra mim, eu acho que não tinha melhor, melhor escala do que esses caras. E muita gente tá botando fé nisso aqui que vai ser muito bom. Eu garanto pra vocês que isso aqui vai ser muito bom. Eu, eu tô até animado pra ver, eu tô ansioso pra ver esse filme. Se isso não for, vai me decepcionar muito, mas bota fé galera, esse vai ser dos bons lembrando que o filme vai ter participação brasileira, a atriz Bruna Marquezine foi escalada aí pro filme e ela vai contracenar com o Cholo Mariduena, o cara que fez o Karate Kid, então assim são muito bons atores, vai ser legal demais ver isso, e esse filme chega às salas do cinema dia 17 de agosto Aquaman e o Reino Perdido previsto para ser lançado no dia do Natal de 2023 Aquaman e o Reino Perdido é uma sequência da produção anterior do herói da DC Comics. Até agora sabemos que o herói irá retornar para enfrentar o vilão Arraia Negra, que dessa vez estará muito mais forte. O antagonista estará infectado por um poder descrito como mágico e antigo, sendo uma ameaça gigantesca não só para a Atlântida como para o mundo todo também. E para isso ele vai ter que contar com a ajuda do seu ex-inimigo e irmão, mestre dos oceanos, além de outros heróis como Batman de Ben Affleck, é rapaz, é isso aí, Ben Affleck tá de volta como Batman. O próprio Jason Momoa já deixou implícita a aparição de outras versões do Batman. Muita gente especula que seja o Batman de Michael Keaton. Hum, rapaz, e aí? Vocês acham que isso seria loucura demais? Bom, galera, basicamente é isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. 2023 está repleto de novos lançamentos. Comenta aqui quais filmes faltaram na lista para você. E é claro que eu peguei os filmes mais relevantes de acordo com o canal. Lembrando que esse vídeo pode ter uma parte 2 com outros filmes que chegarão em 2023. Então é só vocês pedirem aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente dá uma força danada aqui, galera. Não esquece, deixa essa força pra gente aí. E eu agradeço muito por toda a força e o carinho de vocês todos aí. Até a próxima e o próximo vídeo do Yamanerd. Valeu e fui!